உயிரி உலகம்ன்ற இந்த பாடத்தில் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு வைரஸ்கள் அப்படின்றது தான் வைரஸ்களை பற்றி என்ன விஷயங்களை நம்ம இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வைரஸ்களோட பொது பண்புகள் அப்படின்றத பார்ப்போம் அதாவது வைரஸ்களுக்கு உயிர் உள்ளவைகளுக்கானவும் உயிர் அற்றவைகளுக்கான பண்புகள் அப்படின்றது இருக்கும் என்ன மாதிரி பண்புகளை வைரஸ் பெற்றிருக்கு அப்படின்றத பொது பண்புகள் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அடுத்ததா அமைப்பு மற்றும் வடிவம் அப்படின்றத பார்ப்போம் அமைப்பு மற்றும் வடிவம் அப்படின்றது அதாவது வைரஸ்களை எப்பவுமே மின்னணு நுண்ணோக்கியால மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் நாம பயன்படுத்துற எளிய நுண்ணோக்கி அப்படி இல்லைன்னா ஒளி நுண்ணோக்கி அப்படின்ற எதிலையும் நம்ம பார்க்க முடியாது மின்னணு நுண்ணோக்கியில பார்க்கக்கூடிய எந்த வைரஸ்களோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அது என்ன அளவுல இருக்கும் மாறுபட்ட வடிவங்கள்ல இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில இருந்து இப்ப வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வகைப்பாடு என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வகைப்பாடு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வைரஸ்கள் இருக்கக்கூடிய உட்கரு அமிலம் அப்படின்றத அடிப்படையா கொண்டதா இருக்கும் அந்த உட்கரு அமிலத்தோட அடிப்படையில வைரஸ்களை ரெண்டு வகையா பிரிக்க முடியும் அது டிஆக்சி வைரஸ்கள் இன்னொன்று ரைபோ வைரஸ்கள் அப்படின்றது அதாவது டிஎன்ஏவை கொண்டிருக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் இன்னொன்று ஆர்என்ஏவை அதனுடைய ஜெனடிக் மெட்டீரியலா கொண்டிருக்கக்கூடிய வைரஸ் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு உதாரணம் அப்படின்றதுக்கு புகையிலை மொசைக் வைரஸ் அப்படின்றது ஆர்என்ஏவை அதனுடைய ஜெனடிக் மெட்டீரியலா கொண்டிருக்கக்கூடிய வைரஸ் பாக்டீரிய ஃபேஜ் அப்படின்றது டிஎன்ஏவை அதனுடைய ஜெனடிக் மெட்டீரியலா கொண்டிருக்கக்கூடிய வைரஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அதனோட வாழ்க்கை சுழற்சி அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் பாடத்தோட இறுதியில வைரஸ்களால மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் தாவரங்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்றதுக்கான சில உதாரணங்களையும் இந்த பாடத்துல பார்க்கலாம் வாங்க பாடத்துக்குள்ள போகலாம் வைரஸ்கள் உயிர் உள்ளவைகளுக்கான பண்புகளையும் உயிர் அற்றவைகளுக்கான பண்புகளையும் பெற்றிருக்கு அப்படின்றத பாட தொடக்கத்துல நாம பார்த்தோம் உயிர் அற்றவைகள் எப்படி உன்னோட ஒன்று சேர்ந்து உயிரினங்களை தோற்றுவிக்குது அப்படின்றதையும் அதுக்கான படிநிலைகள் என்ன அப்படின்றதையும் இந்த பகுதியில நாம பார்க்க போறோம் உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியின் படிநிலைகள் அப்படின்ற இந்த பகுதியில நம்ம முதன்மையா பாக்குறது அணுக்கள் அப்படின்றது அணுக்களை தொடர்ந்து மூலக்கூறுகள் உயிரி மூலக்கூறுகள் செல் நுண்ணுறுப்புகள் செல்கள் திசுக்கள் உறுப்புகள் உறுப்பு மண்டலம் தனி உயிரினம் உயிரின தொகை உயிரின குழுமம் சூழ்நிலை மண்டலம் உயிர்கோளம் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே நாம இந்த பகுதியில பார்க்கலாம் இந்த உயிரற்ற அணுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து மூலக்கூறுகள் உருவாக்குது அணுக்களுக்கு உதாரணமா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் மூலக்கூறுகளா நாம நீர் மூலக்கூறு கார்பன் டை ஆக்சைட் பாஸ்பரிக் அமிலம் அப்படின்றத பார்க்க முடியும் அளவுல சிறிதா இருக்கக்கூடிய இந்த மூலக்கூறுகள் ஒன்னோட ஒன்னு சேர்ந்து அளவுல பெருசான உயிரி மூலக்கூறுகள் அப்படின்றத உருவாக்குது உயிரி மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற புரதம் கார்போஹைட்ரேட் நியூக்ளிக் அமிலம் கொழுப்பு அமிலம் அப்படின்றது எல்லாமே ஒன்னு சேர்ந்து செல் நுண்ணுறுப்புகளை கட்டமைக்குது இந்த செல் நுண்ணுறுப்புகள் அப்படின்றது ஒவ்வொன்றும் ஒரு சிறப்பான பணிக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு உதாரணமா மைட்டோகாண்டரியா பசுங்கணிகம் ரைபோசோம் கொள்கை உறுப்பு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் பல்வேறு பணிகளை செய்யக்கூடிய இந்த செல் நுண்ணுறுப்புகளால கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பா இருக்கிறது தான் செல் அப்படின்னு சொல்றோம் உயிரினங்களோட அடிப்படை அழகா கருதப்படுற இந்த செல் அப்படின்றதுக்கு பல உதாரணங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் செல் அப்படின்ற ஒன்ன வச்சுக்கிட்டே நம்ம ஒரு செல் உயிரினம் பல செல் உயிரினம் அப்படின்றத பிரிக்க முடியும் ஒரு செல் உயிரினங்கள் அப்படின்றதுக்கு பாக்டீரியாவை நம்ம உதாரணமா சொல்ல முடியும் பல செல் உயிரினம் அப்படின்றதுக்கு பூஞ்சை செல்கள் தாவர செல்கள் விலங்கு செல்கள் நம்ம உதாரணமா சொல்லலாம் அடுத்ததா நம்ம பார்க்கக்கூடியது திசுக்கள் அப்படின்றது ஒரே வகையான பணிகளை செய்யக்கூடிய செல்களின் தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த திசுக்கள் தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் பார்க்க முடியும் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா பல செல் உயிரியான தாவரங்களிலும் விலங்குகளிலும் திசுக்கள் அப்படின்றத பார்க்க முடியும் தாவரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்கு திசு அதாவது வெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது தலத்திசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வேஸ்கலார் திசு அப்படின்ற அமைப்புகளை தாவரங்கள் பெற்றிருக்கு அடுத்ததா உறுப்புகள் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரே பணியை செய்யக்கூடிய பல்வேறு திசுக்கள் ஒன்று சேர்ந்து உறுப்புகள் அப்படின்றத உருவாக்குது உறுப்புகள் அப்படின்றது தாவரங்கள்ல கிடையாது பல செல் உயிரியான விலங்குகளை நாம அதை பார்க்க முடியும் உதாரணமா மூளை இதயம் நுரையீரல் சிறுநிரகம் அப்படின்றத சொல்ல முடியும் அடுத்தது நாம பாக்குறது உறுப்பு மண்டலம் ஒரே வகையான பணியை செய்யக்கூடிய பல்வேறு உறுப்புகளோட தொகுப்பு அப்படின்னு உறுப்பு மண்டலத்தை நாம சொல்ல முடியும் உறுப்பு மண்டலங்கள் அப்படின்றதுக்கு உதாரணமா நரம்பு மண்டலம் செரிமான மண்டலம் சுவாச மண்டலம் இனப்பெருக்க மண்டலம் கழிவு நீக்க மண்டலம் அப்படின்ற பல வகையான உறுப்பு மண்டலம் அப்படின்றத விலங்கு செல்கள் நாம பார்க்க முடியும் செரிமான மண்டலம் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னும்னா அதுல பல்வேறு வகையான உறுப்புகள் அப்படின்றது பங்கேற்று செரிமானம் அசரித்தல் அப்படின்ற ஒரு செயலை செய்யுது பல்வேறு வகையான பணிகளை செய்யக்கூடிய பல வகையான உறுப்பு மண்டலங்கள் ஒன்று சேர்ந்துதான் பல செல் உயிரினம் அப்படின்ற ஒன்ன உருவாக்குது ஒவ்வொரு உயிரினமும் தன் இனத்தோட சேர்ந்து வாழற ஒரே வகை உயிரின கூட்டம் அப்படின்றத உயி
நீர் குளம் அப்படின்றத பாக்குறோம் ஏன்னா அதுல உயிரினங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய நீர்பரப்பு அப்படின்றதும் இருக்கு நிலப்பரப்பு அப்படின்றதும் இருக்கு இந்த இரண்டுதுலுமே உயிரினங்கள் வாழறதுனாலதான் பூமியை நாம உயிர் கோலம் அப்படின்னு சொல்றோம் உயிரற்ற அணுக்கள்ல தொடங்கி உயிருள்ள உயிர் கோலம் அப்படின்ற அமைப்பு வரைக்கும் இருக்கிற இந்த நிலைகள் அப்படின்றது தான் உயிரினத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியின் படிநிலைகள் அப்படின்னு நாம சொல்றோம் உயிரியலின் புதிர் அப்படின்னு அறியப்படுற வைரஸ் அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த பாடத்துல நாம பார்க்க போறோம் எதனால வைரஸ்களை நாம பயாலஜிக்கல் பசில் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னோம்னா வைரஸ்கள் பற்றின தோற்றம் எப்போ அப்படின்றது அறிவியல் அறிஞர்களுக்கு இன்னமும் ஒரு பெரிய புதிராவே தான் இருக்கு அதாவது வைரஸ்கள் அப்படின்றது பாக்டீரியங்களுக்கு முன்னாடியே தோன்றினவையா அப்படி இல்லைன்னா சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் இந்த பூமியில அவை தோன்றி இருக்க கூடுமா அப்படின்ற ஒரு பெரிய தர்க்கம் அப்படின்றது இப்ப வரைக்கும் அறிவியல் அறிஞர்களுக்கு ஒரு பெரிய புதிரா இருக்கிறதுனால தான் வைரஸ்களை நாம பெரியாம் <laughs> அதாவது <laughs> வைரஸ்களும் படிகமாக்கினார் கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணவர் எம் டபிள்யூ ஸ்டாலினி அப்படின்றவர் தான் அதுக்காக தான் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டோபல் பிரைஸும் வாங்கியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு லுக் மேன்டக்னர் அப்படின்றவரும் லாபர்ட் கேலே அப்படின்றவரும் எச்ஐவி வைரஸ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதுவிதமான வைரஸ் அப்படின்றதும் அதனால ஏற்படக்கூடிய நோய் அப்படின்றதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தான் வந்துகிட்டு இருக்கு வைரஸ்களின் அளவு மற்றும் வடிவம் அப்படின்றதை இங்க நம்ம பார்க்கலாம் மின்னணு நுண்ணோக்கியால மட்டும்தான் வைரஸ் அப்படின்றத பார்க்க முடியும் அதாவது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது மாதிரியான மின்னணு நுண்ணோக்கிகள் அதுல ரெண்டு வகை இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஒன்னு டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இன்னொன்னு ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இந்த ரெண்டு வகையான மைக்ரோஸ்கோப்ல மட்டும் தான் வைரஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் எதனாலனும்னா வைரஸ் அப்படின்றது பாக்டீரியாவை விட ரொம்ப சின்ன துகள் அமைப்பு அப்படின்றத பெற்றிருக்கிறதுனாலதான் இது மாதிரியான மின்னணு நுண்ணோக்கியில நாம வைரஸ்களை பார்க்க முடியும் பொதுவா இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைரஸ்கள் அப்படின்னு எல்லாமே நோய் தன்மை அதாவது நோயை ஏற்படுத்தும் தன்மை கொண்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது தாவர வைரஸா இருக்கலாம் இல்ல விலங்கு வைரஸா இருக்கலாம் எந்த வகையான வைரஸ் அப்படின்றது இருந்தாலும் அது கண்டிப்பா நோயை ஏற்படுத்தும் தன்மையை பெற்றிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம வைரஸ்கள் அப்படின்றது பொதுவான ஒரு அளவு அப்படின்றது இருபது நானோமீட்டர்ல இருந்து முன்னூறு நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் நானோமீட்டர் அப்படின்றது ஒரு ஸ்கேல் தான் அதனோட அளவு அப்படின்றத பார்த்தோம்னா ஒரு மீட்டர்ல பத்து மடங்குல மைனஸ் நைன் அப்படின்ற அளவுல தான் நானோமீட்டர் நாம கணக்கிடுறோம் அதாவது ஒரு நானோமீட்டர் அப்படின்றது டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வைரஸ்களோட வடிவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு உதாரணமா நாம இங்க பாக்டீரியோ பேஜ் அப்படின்றதையும் புகையிலை மொசைக் வைரஸ் அப்படின்றதையும் அடினோ வைரஸ் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் இதுல பாக்டீரியோ பேஜ் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனோட அளவு அப்படின்றது பத்து நானோமீட்டர்ல இருந்து நூறு நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் புகையிலை மொசைக் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ் அப்படின்றது முன்னூறு நானோமீட்டர் உயரமும் இருபது நானோமீட்டர் விட்டமும் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மொசைக் வைரஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அளவு மற்றும் வடிவம் அப்படின்ற அடிப்படையில வைரஸ் வடிவ <laughs> இருக்கும் அதனோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரியான பாகங்களை இந்த வைரஸ் பெற்றிருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க முடியும் 
வைரஸ்களுக்கான பொது பண்புகள் அப்படின்றது நாம இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்க முடியும் வைரஸ்களுக்கு உயிர் உள்ளவைகளுக்கான பண்புகளும் உயிர் அற்றவைகளுக்கான பண்புகளும் இருக்கு அப்படின்றத முன்னமே நாம பார்த்தோம் இதுல உயிர் உள்ளவைகளுக்கான பண்புகள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் மற்ற உயிரினங்கள்ல இருக்கிறது போலவே வைரஸ்ல உட்கரு அமிலம் அப்படின்னு இருக்கும் மற்ற உயிரினங்கள்ல உட்கரு அமிலம் அப்படின்றது டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ரெண்டுத்தையுமே கொண்டு இருக்கும் ஆனா வைரச பொறுத்த வரைக்கும் உட்கரு அமிலமா இருக்கக்கூடியது டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ஆனா இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுதான் வைரஸ்ல இருக்கும் அதை பொறுத்து நம்ம வைரஸ் ரெண்டா பிரிக்க முடியும் ரெண்டு வகைகளா பிரிக்க முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம வகைப்பாட்டுல பார்ப்போம் புரத உரை அப்படின்றது இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் அப்படின்றதும் அதுல இருக்கும் அடுத்ததா திடீர் மாற்றம் அடையும் திறன் அப்படின்றத பார்க்கலாம் திடீர் மாற்றம் அடையும் திறன் அப்படின்றது ஆங்கிலத்துல மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனோட நியூக்ளியோடைய சீக்வன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாற்றம் அப்படின்றதையும் சொல்ல முடியும் இல்ல உருவத்திலையும் அது வைரஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஏற்பிகளையும் ஏற்படுற மாற்றம் அப்படின்றது நம்ம சொல்ல முடியும் மூணாவதா நம்ம பார்க்கலாம் பெருக்கமடையும் திறன் அப்படின்னு பெருக்கமடையும் திறன் அப்படின்னு வைரஸ்கள்ல இருக்கக்கூடிய பெருக்கமடையும் திறன் அப்படின்றத ஆங்கிலத்துல மல்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மற்ற உயிரினங்கள்ல நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா வைரஸ்ல நாம அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா மற்ற உயிரினங்கள் அப்படின்றதுல இனப்பெருக்கம் அப்படின்றது பால் வழி இனப்பெருக்கம் பாலில இனப்பெருக்கம் உடல் வழி இனப்பெருக்கம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஆனா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெருக்கம் அடைதல் அப்படின்ற ஒரு செயல் தான் நடக்குது அதாவது பால் வழி இனப்பெருக்கமும் பாலில இனப்பெருக்கம் உடல இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்ற நார்மலா இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள்ல காணப்படுற ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வைரஸ்கள் இருக்காது ஆனாலும் அது எண்ணிக்கைய கூட்டுற திறன் இருக்கிறதுனால அதையும் உயிருள்ள பண்புகளை நாம கருதுறோம் அடுத்தது நாம பார்க்கலாம் உறுத்துணர்வு அப்படின்றது உறுத்துணர்வு அப்படின்றது ஆங்கிலத்துல இரிட்டபிலிட்டி அடையாளம் கொண்டவைக்கும் <laughs> வளர்சிதை <laughs> மாற்றம் <laughs> கிடையாது <laughs> தீர்வாயிருக்கும் <laughs> இது மாதிரியான சில விஷயங்களை வைரஸோட பொது பண்புகள் அப்படின்னு நாம சொல்லலாம்
வைரஸ்களின் வகைப்பாடு அப்படின்றத இந்த ஸ்லைட்ல நாம பார்க்கலாம் வைரஸ்களை அதனோட வடிவம் மற்றும் சீரமைவு அப்படின்ற அடிப்படையில மூன்று வகைகளா பிரிக்க முடியும் அவை கனசுதிர வடிவம் சுருள் வடிவம் அல்லது கோல் வடிவம் சிக்கலான அல்லது இயல்பற்ற வடிவம் அப்படின்னு மூணு வகைகளா பிரிக்க முடியும் இதுக்கான உதாரணங்கள் அப்படின்றதையும் நாம பார்த்திருக்கோம் முன்னமே என்னோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும் வடிவம் எப்படி அப்படி இருக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அடுத்ததா வைரஸ்கள்ல இருக்கக்கூடிய உட்கரு அமிலம் அப்படி இல்லைன்னா நியூக்ளிக் ஆசிட் அதனோட அடிப்படையில வைரஸ்களை டிஎன்ஏ வைரஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்னு டேவிட் பல்டிமோர் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு வகைப்படுத்தி இருக்காரு வைரஸ்கள்ல இருக்கக்கூடிய உட்கரு அமிலத்தோட அடிப்படையில வைரஸ்களை ரெண்டு வகையாகவும் உட்கரு அமில இழைகளோட எண்ணிக்கையோட அடிப்படையில வைரஸ்களை நான்கு வகைகளாகவும் பிரிச்சிருக்காரு அதாவது உட்கரு அமிலத்தோட அடிப்படையில டிஆக்சி வைரஸ்கள் ரைபோ வைரஸ்கள் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காரு டிஆக்சி வைரஸ்கள் அப்படின்றது டிஎன்ஏ கொண்டிருக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் ரைபோ வைரஸ் அப்படின்றது ஆர்என்ஏ கொண்டிருக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் அடுத்ததா உட்கரு அமில இழைகளின் எண்ணிக்கையோட அடிப்படையில டிஎன்ஏ வைரஸ் அப்படின்றத ஓரி முடியும் <laughs> இந்த ஸ்லைட்ல ஆர்என் ஏ வைரஸ் அதுக்கப்புறமா டிஎன்ஏ வைரஸ்க்கான சில உதாரணங்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம் டிஎன்ஏ வைரஸ்களுக்கு உதாரணமா அடினோ வைரஸ் பேப்பிலோமா வைரஸ் அப்படின்றதையும் போலியோ வைரஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸ் பருவ வைரஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அடுத்ததா ஆர்என்ஏ வைரஸ்களுக்கு உதாரணமா நாம ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ வைரஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா எபோலோ வைரஸ் அப்படின்றத பார்க்க முடியும் இன்ஃபுளுன்சா வைரஸ் அப்படின்றதும் மம்ப் அப்படின்ற வைரஸ் எச்ஐவி வைரஸ் அதுக்கப்புறமா சார்ஸ் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் அப்படின்றத காஸ் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் அப்படின்றதையும் உதாரணமாக பார்க்கலாம் பொதுவாக விலங்குகளில் நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ்கள் எல்லாமே டிஎன்ஏ வைரஸாக இருக்கும் தாவரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் அப்படின்றது ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்றது இருக்கும் ஆனால் சில விதிவிலக்காக காலிஃப்ளவர் அப்படின்ற தாவரத்தில் டிஎன்ஏ வைரஸ் அப்படின்றது நோயை ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி மனிதர்களுக்கு எச்ஐவி அப்படின்றத பரப்பக்கூடிய வைரஸ் அப்படின்றது ஆர்என்ஏவை அதனோட ஜெனடிக் மெட்டீரியலாக கொண்டு இருக்கும் வைரஸ்களின் மரபணு தொகையம் அப்படி இல்லைன்னா வைரல் ஜீனோம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை பற்றி நாம் இந்த ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம் போன ஸ்லைடில் நாம் பார்த்தோம் வைரஸ்களோட வகைப்பாடு வைரஸ் அப்படின்றத உட்கரு அமிலம் அதனோட அடிப்படையில் ரெண்டு வகையாக பிரிக்க முடியும் அப்படின்னுட்டு ஆர்என்ஏ வைரஸ் டிஎன்ஏ வைரஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் மற்ற எல்லா உயிரினங்கள்லையும் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ அப்படின்ற ரெண்டு வகையான உட்கரு அமிலம் அப்படின்றதும் இருக்கும் ஆனால் வைரஸ்களில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு அமிலங்களில் உட்கரு அமிலங்களில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கும் அதனோட அடிப்படையில் தான் வைரஸ் நாம டிஆக்சி வைரஸ் அப்படின்னும் ரைபோ வைரஸ் அப்படின்னு வகைப்படுத்துறோம் வெளிப்பாடு சொல்லுவோம் ஒரு உயிரினத்தில் நோய் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தது அப்படின்னா முதன்மையா அது செய்யக்கூடிய பணிப்படுத்தப்படுது வெளிப்பாடுகள் உற்பத்தி செய்யப்படும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு பேரு அடுத்தது ஆர்என்ஏவில இருந்து புரோட்டீன் அப்படின்றது உற்பத்தி செய்யப்படும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு பேரு டிஎன்ஏவில இருந்து ஆர்என்ஏ அப்படின்றதும் ஆர்என்ஏவில இருந்து புரோட்டீன் அப்படின்றதும் தான் இயல்பா நடக்கிற விஷயம் ஆனா வைரஸ்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்றது 
ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படின்ற நொதி மூலியமாக திரும்ப டிஎன்ஏ அப்படின்றத உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஆர்என்ஏ அப்படின்றத புரோட்டீன் அப்படின்றத உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் இதனோட அடிப்படை அப்படின்றதுல தான் வெளிப்பாடு அடையும் ஆர்என்ஏ வெளிப்பாடு அடையாத ஆர்என்ஏ அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கான உதாரணம் அப்படின்றத அடுத்த வர ஸ்லைடில் நாம் பார்க்கலாம் இங்க இருக்க படத்தை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இதுல ஹோஸ்ட் செல் அப்படின்றத நாம பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்றத பார்க்க முடியும் ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்றதுல இருந்து ஆர்என்ஏ அப்படின்றது ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும் அது முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது அது பாசிட்டிவ் ஸ்டாண்டா இல்லை நெகட்டிவ் ஸ்டாண்டா அப்படின்றது ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது டைரக்டா புரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இதுல நீங்க பாருங்க இந்த புரோட்டீன் அப்படின்றது தான் வைரஸ்க்கு தேவையான புரத உரைய உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய புரோட்டீன் அப்படின்றது இந்த ஸ்டாண்ட் அப்படின்றத அச்சா வச்சுக்கிட்டு டெம்ப்ளேட்டா வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது உற்பத்தி ஆக்கப்படும் இந்த ஆர்என்ஏ புதுசா உற்பத்தியான இந்த ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றதுக்கு நெகட்டிவ் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு பேரு இந்த நெகட்டிவ் ஸ்டாண்ட் அப்படி இல்லைன்னா வெளிப்பாடு அடையாத ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது புரோட்டீனை உற்பத்தி பண்ற தகுதி இல்லாததா இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னோம்னா திரும்ப இந்த நெகட்டிவ் ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது தன்னை ஒரு அச்சா வச்சுக்கிட்டு வெளிப்பாடு அடையக்கூடிய ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றத உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதிகப்படியாக உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இந்த வெளிப்பாடு அடையும் ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றத திரும்ப புரோட்டீன் அப்படின்னு உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த வெளிப்பாடு அடையக்கூடிய ஸ்டாண்ட் அப்படின்றத சுத்தி புரத உரை அப்படின்றது சூழ்ந்து மீண்டும் ஒரு வைரஸ் அப்படின்றத முழுமையான ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்றத உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் இதை நாம இந்த படத்துல பார்க்க முடியும் அடுத்த படத்திலையும் நாம அந்த ப்ராசஸ் அப்படின்றது எப்படி நடக்குதுன்றது தான் பார்க்கலாம் ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது இருக்கும் அந்த ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றத டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றத உருவாக்குது நீங்க பாருங்க ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது வெளிப்பாடு <laughs> போன சைடில் பார்த்த மாதிரியே பாசிட்டிவ் ஸ்டாண்ட் நெகட்டிவ் ஸ்டாண்ட் அப்படின்றத நம்ம இங்கேயும் பார்க்குறோம் ஆனால் இதில் நம்ம அடிஷ்னலாக பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னோம்னா ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது ஒரு டிஎன்ஏ ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னோம்னா தனக்கு தேவையானதை எப்படி உற்பத்தி பண்ணும் அப்படின்றது இதில் நம்ம பார்க்க முடியும் இதில் இங்கே பாருங்கள் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அதுதான் ஆர்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படின்ற என்சைம்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஓரிடை டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் உற்பத்தியான ஓரிடை டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது அதுக்கு தேவையான இன்னொரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றத உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் இது ரெண்டுமே தான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் அதாவது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் உற்பத்தியான இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டில் ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது டெம்ப்ளேட்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு வைரல் ஜீனோம் அப்படின்றது அதாவது வைரல் ஆர்என்ஏ அப்படின்றத ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஆர்என்ஏ அப்படின்றது பாசிட்டிவ் ஸ்டாண்டாவோ இல்லை நெகட்டிவ் ஸ்டாண்டாவோ செயல்படும் அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்க முடியும் நீங்க முழுமையா பார்த்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து வர அப்டேட்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னோம்னா நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் அண்ட் பபாய்